സമയത്ത് ബാനച്ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലെ വെള്ളപ്പൂവ് ഇത് ബാനച്ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലെ കൊളം ഏ കൊളല്ലേ ഇത് ചെറി ഇത് ബാനച്ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലെ ജാതിക്ക ഇത് വിളക്കാണോ ആ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ കോപ്പി ട്രേഡിംഗ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്ടാഫിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബെസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബ്രോക്കർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ എടാ കോപ്പി ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും ചിലവാക്കണ്ട ഇത് എൻ്റെ ജോലിയുടെ കൂടെ എന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഈ ആപ്പിലെ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡേഴ്സിനും അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റും അവർ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എടുക്കുന്ന റിസ്ക്കും അനുസരിച്ച് റാങ്ക് ചെയ്യും നിനക്ക് സൂട്ട് ആകുന്ന വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കോപ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത്രേ ആ സമയം തൊട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഡീലാണോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റോ അവരെപ്പോഴൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ നീയും പൈസ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാം പക്കയാണ് ബാങ്ക് വഴി നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പേ ടി എം മാസ്റ്റർ കാർഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നീ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഞാൻ എനിക്കൊരു ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം നീ അത് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ബോണസ് മണി ഷുഡ് മേക്ക് മണി മാൻ വാപ്പുവാണ് ഞാൻ വണ്ടി കേടല്ലമ്മാ ഞാൻ അടുത്തോട്ടം വരുമ്പോ ശരിയാക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോകും പോട്ടെ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ പോട്ടെ ലവ് യു ബായ് രവി രവീനെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏ ഇല്ല ഞാൻ പി ജി പോയിട്ടേ ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വരുള്ളൂ ആ എന്നാൽ ശരി ശരി ആലക്കോട് ആലക്കോട് പാലത്തിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് താഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീടും സാറ് സാറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോവാ സാറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് അല്ല സാർ സാറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോവാ അവിടെ എവിടെ സാർ ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക സാർ ആദ്യം സാറിന്റെ സെറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക ഓ ഓ നമ്മുടെ നാട്ടിലാ ഞാനും അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് <laughs> 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 എന്താടാ ഈ സാറിന് മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം റേഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും ഹലോ സർ സാർ പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് അതായത് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ടവറാകെ നനങ്ങി കുതിർന്നിരിക്കുക വെള്ളത്തിൽ 
അപ്പൊ സാറു കാര്യം ചെയ്യ് അടുത്ത തവണ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോ ഒരു ടൗണിന്റെ പക്കത്ത് ഒരു കൊടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കഴിക്കും ഞാൻ പിന്നെ കഴിക്കാം ആ എന്താ ബാനോ കേട്ടോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിണ്ടോ കണ്ണി വാങ്ങ ഹലോ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വരാം ശരി താല്പര്യമില്ല <laughs> 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 അനീറ്റെ വീട്ടിലെ ഓരോ ആലോചനകൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ്സും ഭംഗിയും വേറൊരു കുട്ടിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിപ്പം ആരാന്നറിയാവോ അതിന് അല്ല ആ ആ കുട്ടിയാണ് നീ കണ്ണിവാങ്ങ കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഹലോ സാർ പ്രവീണാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സഹായം വേണ്ടത് അല്ല സാർ അല്ല സാർ അയ്യോ ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങളല്ല ടിക്ടോക്ക് ബാങ്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളല്ല സാർ അല്ല 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 ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല സാർ ഇതാരും വേണ്ടി വിളിച്ചാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയും വിളിക്കണേ നമസ്കാരം ഞാൻ ബാനു താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് സാറിന്റെ പേരെന്താ ബാനു പ്രസാദ് മാഡത്തിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കേണ്ടത് എന്ത് സഹായവും ചെയ്യുമോ സാർ മാഡം നെറ്റ്വർക്ക് സംബന്ധമായ എന്ത് സഹായവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് സംബന്ധമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും എന്റെ സൗണ്ട് വീട്ടില് മനസ്സിലായില്ലേ ചേച്ചി ഹലോ ഞാനാ പ്രവീണ ഹലോ 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 റേഞ്ചില്ലായിരിക്കും സാറേ ബാ പ്രവീണേ സ്വന്തം വീടായിട്ട് കണ്ടാ മതിയാ എനിക്കടാ അടിപൊളി എടാ വാ കേറി ഇരിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറ് പാവ വന്നു വാ കേറി എനിക്കടാ അല്ല സാറ് അവിടെ പോയി നിക്ക് അല്ല സാറ് ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു നീയേ വീട്ടിൽ റേഞ്ച് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പോ ആ നമ്പറൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിൽ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തായിരുന്നു അത് പിന്നെ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി എടാ എന്തൊരു ആത്മാർത്ഥത എടാ നിനക്കൊക്കെ കമ്പനി ഇവിടെ പതിനായിരം രൂപ സാലറി തരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പണിയെടുത്താൽ മതി ഏഹ് 
അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ ചെല്ല് നീ വിട്ടോ ബാനു പിന്നെ വീട്ടിലെന്ത് വിശേഷം അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സുഖല്ലേ ആ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണ് എടാ കാര്യം നീ ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയിക്കാണ് ഏഹ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവീണിന്റെ കൂടെ കമ്പനി അടിച്ചിട്ടേ നിന്റെ ഉള്ള പേര് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട മനസ്സിലായോ ഞാൻ നിന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ മാനേജറോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാക്കി തരാം ഹലോ നമസ്കാരം താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ അനീറ്റ പറഞ്ഞോ നമസ്കാരം ഞാൻ ബാനു താങ്കൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കേണ്ടത് ചേട്ടാണ് <laughs> 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 എന്താ മാഡം പനിയാണോ ആ ചെറിയൊരു പനി പോലെ മാഡം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചില്ലേ ഓ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നും ഞാൻ പോയില്ല മാഡം ഇപ്പോഴത്തെ പനി എന്നങ്ങനെ നമ്മൾ തള്ളി കളയേണ്ടതല്ല ദേവീദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാ ആ ശരി ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പോവാ മാഡം മറ്റു വല്ല വിവരങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടോ ചേട്ടൻ വീട് എവിടെയാ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് മാഡം നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ ഓക്കേ ശരി മാഡം ഗ്ലോബൽ സൊല്യൂഷനോട് വിളിച്ച് നന്ദി ശുഭദിനം ഹലോ നമസ്കാരം താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ അനീറ്റ ആ മോളെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ചേട്ടൻ ഒന്ന് കൊടുക്കൂ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ചേട്ടനോ അതേത് ചേട്ടനാ മേഡം ബാനു ചേട്ടൻ ഇതാരാ അതെന്തിനാ 
ഈ സമയത്ത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ അവൻ എന്റെ കൂട്ടാനെ പോയി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല രാത്രി എന്തുകൊണ്ട് അവൻ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യം നിനക്കറിയോ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അവൻ എന്നെ നൈറ്റ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ അതുമാത്രമല്ല കോളുകൾ വിളിച്ചു വിളിച്ച് അവനെ പോക്കിട്ടുണ്ട് നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ അവൻ സിഗട്ട് വിളിക്കും മാത്രമല്ല അവൻ വെള്ളം ഓടിക്കും ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല അവനാണ് എന്നെ സിഗട്ട് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു പിന്നെന്താണ് അവൻ എന്തൊരു പൊക്കുവാണ് ഏ നിന്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവന്റെ മുന്നിൽ നീ ചെറുതാണ് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നീ ആലോചിക്കേണ്ട ചെറുക്കന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിന്റെ ഹൈറ്റും നിന്റെ പൊക്കവും നിന്റെ ഗ്ലാമറും പിന്നെ ആ ഒരു ഇതും ഇതും പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ സൽസ്വഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കൻ ഇനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ കഴുത്തിലൊരാളെ മിന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാനോടായിരിക്കും സത്യം അതെ അവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് എനിക്കും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടല്ലോ <laughs> 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 വയറൊന്നും കുത്താണ്ടോ നടന്നു ഇവിടെ പണിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണേ സത്യം വീട്ടിൽ പോവാനായിട്ട് വണ്ടി അല്ല കൊഴപ്പില്ല കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം കേറി കേറി അല്ല കൊഴപ്പില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാ വന്ന് കേറി ബാനു കേറി
എടോ തനിക്കൊരു പവർ ബാങ്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോടെ ബാനു ഏ വാങ്ങണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് ബാനു ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം പുള്ളിനെ പോലെ ഇത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഓഫ് അത് കാണണം ബാനുവിന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ കാണിച്ചേരാം ബാനു എന്തോ സാർ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഏത് കമ്പനിയിൽ കിട്ടും ബാനു ബാനു ഹാപ്പി അല്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ ബാനു ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നിർത്തിയാണോ പ്രവീണോ ഹലോ എടാ ബാനു നീ ഇത് എവിടെയാണ് ഡൈ ഇവിടെ ഭയങ്കര സീൻ ആണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അതൊക്കെ പറയാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഹലോ 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 ഡേട്ടാ എവിടെ എത്തി നീ ഇറങ്ങി 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 ശരി ശരി വേഗം വാ ആ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി എത്ര എത്ര വരായി ോക്കണ്ടാട്ടോടു ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് എന്താ എന്താ ശ്വസിക്ക അപ്പൊ കമോൺ ബ്രീത്തിൻ അതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാനു ആ ബാക്കി ചെലവൊക്കെ പുറകെ ഉണ്ട് ആ ബാനു അതാ ലഡു വയ്ക്ക് എന്താ സംഭവം കാര്യം ഓ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ കൊച്ചി കള്ള വാ നമുക്ക് പോവാ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം വാ ജിങ്ക ചിക്കട ജിങ്ക ചിക്കട ചിന്താചാരാ ബാനോട്ട് എന്തിട്ടോ എന്നാലും എന്നോട് ചെന്ന് വേണ്ട ബാനോട്ട എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാറ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും ഹണിമൂണി യുക്രൈനും പോയതും ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് മാത്രം നീ പറയരുത് ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയേണ്ട ഡയലോഗാ കാണില്ല ഇവിടെ ആരും ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം കാണില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ ഈ ബാനു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇത് അവിടെ പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു രാവിലെ ഒട്ട് വിളിക്ക ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണ ഫോൺ എടുത്ത് ആരാ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോൺ കൊടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫാണ് നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കുട്ടികളെന്ന് കൂടി പറയാറുന്നില്ലേ ഷോ അത് ഞാൻ മറന്നു 
കുഴപ്പമില്ല അടുത്താണ് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ചേട്ടൻ ഏതാ ഇഷ്ടം ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ട ചേട്ടനേ കുട്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി കിട്ടിയ ജോലിയാണ് താൻ ഇവിടെ വിളിച്ച് വായി തോന്നിയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയല്ല അത് എന്നെയാണ് ബാധിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ താൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അവിടെ എല്ലാവരും വിചാരം ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ജോലി ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് അഞ്ചപ്പെടുന്നതിന് എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ അല്ല എന്നാ ചേട്ടന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ തനിക്കെന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇനി മേലെ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും എന്നാ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ചേട്ടൊരു ചായ ഹലോ എടാ ബാന നീ എവിടെ പോയി കിടക്കൂ എത്ര തവണ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ രാവിലെ തൊട്ട് വിളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാനുവേട്ടന് കൊടുക്കുന്ന തുടങ്ങിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാരും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കാര്യം ഡി എന്റെ ജീവിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഗതി വിഷയമോ ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് വാ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിന്റെ നമ്പർ നിന്റെ ഭാര്യ അവൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് നീ വെക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം ചേട്ടാ ചായ വേണ്ട ഹലോ എടാ നീ ഇത് ഇവിടെ എത്തി ടീയല്ല കട്ട കലിപ്പിലാട്ടോ നിന്റെ ജോലി പോകുന്നത് തോന്നുന്നു ഞാൻ വരട്ടെ അവൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ബാലുശാന കൊട് ഫോൺ കൊട് എനിക്ക് ബാലുശാനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ബാലുശാനോട് ഒന്ന് ഫോൺ കൊട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട ഫോൺ കൊട് കൊട്ട് പറ്റിയതല്ല ഇത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ തേട്ടറിന്റെ അനീറ്റേ അവന്റെ കണ്ണടയിൽ ഒരു കില്ല് പോലും ഇല്ല എന്തോ അനീറ്റേത് കാമുകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോളത്തെറ്റുണ്ട് നടക്കണം മുടി കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ ചുന്ന അമ്മാവൻ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്ത് കിടക്കുണ്ടോ എന്തോ നമ്മുടെ ദരിദ്രവാസി അപ്പൂപ്പന്റെ കണ്ണടയിൽ ഒരു ഒറ്റ ചില്ലുണ്ടായിരുന്നു ഏ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ നോക്കി വളർത്തിയത് അത് നീ മറക്കരുത് അനീറ്റ് അല്ല അല്ല ചേട്ടൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അനീറ്റ നീ എന്റെ ബയോഡോറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ചേട്ടൻ അമേരിക്കയില് അമേരിക്കയില് ഓക്കെ അമേരിക്കയിൽ എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ എവിടെ ഞാൻ മറ്റേ കുളിക്കണ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചാറല്ലേ ബീച്ചിൽ എന്നിട്ട് ഞാനവിടെ സ്ഥിരം കുളിക്കാൻ പോറുള്ളതാ അങ്ങനെയൊക്കെ കുളിച്ചിട്ടാണ് കളറൊക്കെ പോയി ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോലെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നിനക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് വിസയുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ പറഞ്ഞു നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സ്നേഹിക്കണേ നീ ഇത് താഴെ കൊണ്ട് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വട കിട്ടും അരം എനിക്ക് ഇവ കൊടുക്കും എന്റെ അനീറ്റ ഇത് അമ്മാവന്മാരറിഞ്ഞ് ഇവന്റെ കഴുത്തിന് വലിയ തളി ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് പിന്നെ ചോദിക്കരുത് ഈ വിസിയില്ലാത്തവന്മാരുടെ കൂടെ ഒന്നും ഞാൻ ഇരിക്കാറില്ല എന്റെ പൊന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട ചേട്ടനെ വിളിച്ചു വന്നു അല്ല എനിക്ക് ക്യാപ്പിച്ചിനോ മതി ക്യാപ്പിച്ചിനോ നമുക്ക് എത്തിക്കാം എത്തിക്കാം ബില്ല് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്റെ അതിട്ട് ഉറക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരിക്കലും ആ ഒറ്റ മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്താണത് കടിച്ചു കീറുക ഒന്നും നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അത് കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി വേണോ രണ്ടു കുട്ടി വേണോ ഒന്നു പോരെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം രണ്ടു കുട്ടി വേണം ഒത്തിരി പ്രസവിച്ചാലേ സൗന്ദര്യം പോകുന്നു ഞാൻ വരുതേ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോ
അമേരിക്കയിലായിരുന്നു <laughs> 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 ാണ് <laughs> <laughs> വീട്ടില് പ്രാരാപ്തൊക്കെ ഉള്ളതാടാ എന്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ എന്റെ നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ എടാ എടാ ജീവനുണ്ടാടാ അവക്ക് അവക്ക് ജീവനുണ്ടാ ബോധമില്ലേ ഓ ഇത് പ്രശ്നോ പെട്ടു 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 നീ വെച്ച നീ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ും <laughs> 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 മൂന്നാമത്തെ ഷെൽഫില് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ മോളെ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ദേഷ്യം ആ ദേഷ്യം ദേഷ്യത്തിന്റെ മൂല കാരണം എന്താന്നറിയോ ശ്വസിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും മറന്നോണ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ മിസ്റ്റർ ബാനു ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും മറക്കണം എന്താണ് എന്താണ് ശ്വസിക്കാൻ അപ്പൊ ബാനുവിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുളയെ മഞ്ഞപ്പൊടി അത്തേക്കേറ്റത്തെ ഷെൽഫിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മോളോട് ഇടക്കെങ്കിലും ആ കിച്ചണിൽ കയറി ഒന്ന് പാചകം ചെയ്യണമെന്ന് ഇതൊക്കെ അറിയില്ല മോക്ക് 
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫോണോട് പേഷ്യൻസ് ഉള്ള പൊളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ ബാനു അപ്പോൾ ടേക്ക് എ ഡീ ബ്രീത്ത് ഡോക്ടർ റിലാക്സ് ഒന്ന് ശ്വസിച്ചാൽ തീരാന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ കേട്ടാ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതൊന്നും കേസാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്വസിച്ചാൽ തീരാന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ബാനു പൊക്കം എന്നാ ശരി ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണേ ഹലോ മല്ലിപ്പൊടി എടി നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ കൊണ കൊണാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നിന്നോട് വിളിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അടുക്കളെ കയറണം നന്നാലേ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സവാള എവിടെയാണ് മല്ലിപ്പൊടി എവിടെയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി എവിടെയാണ് അമ്മാവന്റെ മോളാണ് മരുമോളാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞ എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കേറ്റി വെച്ചല്ലടി എടി രാവിലെ അടുക്കളയിലെ പണിയെല്ലാം തീർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒതുക്കില്ലടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടടി നിനക്ക് എല്ലായിടത്തും തരാം ചേട്ടന്റെ പേര് ബാനു എന്നാണോ അതെ തോന്നി ചേട്ടന്റെ കൈക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ചേട്ടനോട് ദേഷ്യാണോ എനിക്കറിയാം ദേഷ്യം കാണും അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ അടിച്ചേ ചേണ്ട സൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ചേണ്ട കണന്ന് സൂപ്പർ ആട്ടോ ഡോറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവോ ചേട്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം തമാശ പോലെ കണ്ട് മറന്നോളാം ഇനിയും അവിടെ പിടിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തണാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്ന് എന്റെ പേര് ശിവൻകുട്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമില് ഇവിടെ ബഹളം കേട്ടോണ്ട് വന്നേ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വൈഫ് ആണല്ലേ അതേട്ടാ എനിക്കറിയാം തോന്നി എന്താട്ടാ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇത് നമ്മുടെ വൈഫാണ് അതെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാവുമ്പോ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സർവസാധാരണമാണ് ഏഹ് പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോ ഏത് ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് മോശം പറയിപ്പിക്കണേ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് കൂട്ടും വഴക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എന്തായിരുന്നാലും ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഏഹ് ശരി ചിരിച്ചോ തനിക്കിതൊക്കെ തമാശയായിരിക്കും ഇനി തമാശ വേണ്ട ദേ ഈ ബില്ല് കണ്ടോ എന്റെ ഒരു മാസം ശമ്പളം ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അടച്ചോളാം ഇനി മേല ഗുഡ് ബൈ നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രഷറിനിടയിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്താണത് സാലറി ആണോ അല്ല ബാനു പറ എന്താണ് ശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ നന്നായിട്ട് ശ്വസിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ബ്രീത്തിൻ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് ചെയ് ബാനു ചെയ് എന്തത് ഏതാ ഫോണാണത് 
ഞാനാണ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാനിതാണല്ലോക്കും <laughs> എല്ലാം എവിടെ <laughs> 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 ഹലോ എടാ തന്നോടൊക്കെ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാര്യയല്ലെന്ന് ഈ ഫോം വെച്ച് ഞാൻ വന്നിട്ടെല്ലാം പറയാം ശരി ബൈ താൻ എന്താ ഇവിടെ തന്നോടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എല്ലാം മുന്നിൽ വരരുതെന്ന് തനിക്കെന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ എന്നിട്ടൊക്കെ വായ തുറന്ന് പറ പറയുന്നില്ല ചേട്ടോ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓ 
40. <laughs> yeah, I need to put it back. Feeling coming to get the pretty. Tho! Ah, yo! Are you going to go? This is me. What? I'm ready. What's the plan? Let's go. What's the plan? Why don't you go? Why don't you go? Why don't you go? Why don't you go? അയ്യോ ചേട്ടാ ഇത്രയും പൈസ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഈ പൈസ കിട്ടണം ഏത് ഷോട്ടോടെലും ചേട്ടൻ എടുത്തോ ഒരു ചായ പിന്നീടല്ലോ പറക്കണ വിമാനം പോലത്തെ ഒരു ക്യാമറ പിന്നെ ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് ഒരു ഫലൂട വരണേ എത്തി <laughs> 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 അതോ നേരത്തെ എന്റെ ഫോൺ നിലത്ത് വീണ് പൊട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാ ശരിയാക്കി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ശരിയായോ ചേട്ടാ ഇത് ശരിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേഗം ശരിയാക്കൂന്ന് ചേട്ടാ വേണ്ട ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കാം 
കൃഷ്ണ വേറെ ഇപ്പോൾ ഇനി പോട്ടല്ലേ താങ്ക് യു കേട്ടോ ഓ ശരി ഹലോ എടാ ബാനു നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തത് എത്ര നേരം വിളിക്കുന്നു നീയും ട്രൂ ലവ് അഴിച്ചാ അല്ലേ എന്നാലും രണ്ടു പേരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോയോ എന്ത് ഫോട്ടോ അല്ല മോൻ എന്തോ പ്രേമ അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ച് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ ഞാൻ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നീ ആ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു നോക്ക് ഫേസ്ബുക്കോ ആ എടുത്തു നോക്ക് അപ്പ കാണാം നിന്നെ വിളിക്കാം എ എടാ ഞാൻ വിളിക്കാം വീണാ മച്ചാ വീണാ ഇങ്ക പുണക്ക് ബാനുന്റെ കാര്യം ഗോവിന്ദ ഹലോ അമ്മ അത് ഞാനല്ല ഇട്ടത് ഞാനല്ല ഇട്ടത് ഞാൻ അമ്മോട് പറയാം അമ്മ ഇപ്പൊ ഫോം വെക്കൂ വെക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് നീ നാടകം കളിക്കാൻ വയ്യ ഇത്രയും കാലം തന്നെ പുറകെ നടന്നതും തന്നെ സഹിച്ചതൊന്നും തന്നെ പ്രണയം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പേടിച്ചിട്ടാ താൻ ചാവുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം താൻ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ഓഫീസിൽ തലമുക്കി നടക്കാൻ പറ്റാതെ എന്റെ അമ്മ പോലെ നാണം കിട്ടു ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ സങ്കടങ്ങളും എന്റെ വിഷമങ്ങളും എനിക്ക് എല്ലാം പറയാൻ എന്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അമ്മ വരുന്ന സംശയത്തിന് കണ്ടില്ല നോക്കണേ ഒന്നും പറയരുത് എനിക്ക് വെയ്യ നീ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പ്ലീസ് മനസ്സിലാക്കണം അറിയാവുന്ന എന്റെ ഭാഷ പലവട്ടം നന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി താല്പര്യമില്ലെന്ന് പ്ലീസ് ഇനി മേലെ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ബാനോണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാൻ അങ്ങനെ പോവാൻ ചേട്ടൻ ഒരു വീടുണ്ട് വീട്ടിൽ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതല്ലാതെ ഇന്നേ വരാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ വീട് എവിടെയാന്നോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആരും ഇല്ല എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ചെണ്ണിനെ തല്ലണോ ചെണ്ണിനെ തല്ലിക്കോ ചെണ്ണിനെ തല്ലിക്കൊന്നാ പോലും ആരും ചോദിക്കാൻ വരത്തില്ല കാരണം കാരണം ഞാൻ ഓർഫനാ തിരക്ക് വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോ ോതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് സ്നേഹത്തോട് സംസാരിച്ചത് ചേട്ടന ചേട്ടനോടൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോയി എനിക്കറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് ഓവറാണെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വളർന്നതിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും എനിക്കുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ എനിക്കറിയാം ഈ സ്നേഹമൊന്നും അങ്ങനെ പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ലാന്ന് ചേട്ടനിപ്പോ വീട്ടിലേക്കല്ലേ 
അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചേട്ടി ചെല്ല് ഇനി ഞാൻ വരത്തില്ല സോറി ശല്യം ചെയ്തതിന് എല്ലാത്തിനും സോറി അമ്മ പോയിട്ട് വരാം എവിടെ നീക്ക് കേട്ടോ ആ അല്ലെ നീയും പോരും വർക്കിയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ച് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഈ കുട്ടിയെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും നോക്കാവുന്നതാണ്
അമ്മ പറയുന്നേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ പോയി തന്റെ ലഗേജ് ഒക്കെ എടുക്കാം അധികമൊന്നുമില്ല കുപ്പികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുപ്പികളോ താൻ അടിക്കൂ ഹേ അതല്ല ബോട്ടിലാട്സ് ഓ അത് ഈ കുപ്പികളൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് അറിയാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീട് ഇനി ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടില്ല കാർ കയറ്റിയിടാൻ കാർ പോർ അല്ല ഓട്ടോ കയറ്റിടാൻ പറ്റില്ലേ ഏടോ കാർ കയറ്റിയിടുന്നിടത്ത് പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറ്റിയിടാൻ പറ്റില്ലേ താൻ എന്തേ പറയുന്നത് ഇതേ നല്ല വിശാലമായ മുറ്റം ചുറ്റും മരങ്ങൾ അയൽവക്കത്തൊക്കെ എന്ത് സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരെ താമസിക്കണമെന്നറിയാം അയലത്തെക്കാരെ താമസം ഇതേ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മ മോനുണ്ട് ആ പിന്നെ ഈയിടെ ആ ചെക്കൻ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നൊരു പെൺകൊച്ചു ആഹാ മനസ്സിലായോ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലില് ചേട്ടാ മറ്റേ പതിമൂന്ന് മാസം പതിമൂന്ന് മാസം ഓർമ്മിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ഇതാ വാനേട്ടന്റെ വീട് ഇത്ത എന്റെ ആ എന്താ ഇട്ടാ ദേ ഇതാരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പരിചയക്കാരാണ് 
എന്നാ പിന്നെ വീടെടുത്തോ എനിക്ക് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞായിരിക്കും ഒരാളും കൂടെ ആയല്ലോ അതെ അതെ അല്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഓട്ടത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവളെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നോക്കിയുള്ളൂ അല്ല അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കഥ നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആണോ അതെ ലവ് മാരേജ് ആണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനൊരു ദിവസം മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു കോള് വിളിക്കാൻ നോക്കി അങ്ങനെ കോൾ വിളിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഫോണി ബാലൻസ് ഇല്ല അതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഫോണി ബാലൻസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ചു ചീത്ത പറയാനാണ് വിളിച്ചത് അതിനകത്ത് വിളിച്ചപ്പോ ഫോൺ എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിക്കും എന്തിനാ ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റായി ഇവിടെ വരെയൊക്കെ എത്തി വളരെ നന്നായി അല്ല എന്താ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കഥ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള കഥ ഉണ്ടാവും അതെ അതെ ബാനോട്ടാ നമ്മുടെ കഥ സിനിമയാക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പേരിടും നമ്മളതിന് വള്ളി 